Hello guys! Welcome to our third video! Kasama ko pa rin po si Rico dito sa Buhay sa Dubai. So ngayon guys, ang topic po na pag-uusapan na namin is finally po is nakalusot na po siya sa Philippine immigration natin and nakarating na siya ng Dubai. Anong oras ka dumating sa Dubai? Terminal 1? Oo, oh, Terminal 1. Sabi nila, Philippine Airline ka, di ba? Mm. Kumusta naman pagkain sa, sa Philippine Airline? No, sarap ng pagkain nila. Pang Pinoy? Talaga! Toyo? Hindi ah. Sosyal. Grabe na yung masinin mo sa aeroplano. Toyo ang ulam. Siguro baho pa ako ng buong aeroplano. Paano ang sosyal? Kasi, gusto, kasi may mga followers ako na gusto nila malaman kung tayo lalo yung mga first time sasakay ng aeroplano. So, share mo experience mo sa loob ng aeroplano muna. Mm, pagsakay ko na, ano, yeah, Maraming visit visa? Mm, marami. <laughs> Talaga? <laughs> And uh, yung mga katabi ko mga puro babae. Okay. Yung pinaka nagustuhan ko doon. Yung pagkain. Ito rin yung pagkain. Ng... <laughs> ano, ano pagkain nila? Kasi when I went here, wow. Kasi madalas na sinasakay ko Singapore Airline, uh, Emirates Airline, Fly Emirates, mm. ano ba? Fly Emirates, tsaka Cathay Pacific. So, never ako nag-Philippine Airline. Ano, anong pagkain sa, ano, sa Philippine Airline? Yung sa snacks nila. May cupcake, may sandwich, may juice. Tsaka marami, hindi pa lang, hindi lang yun, marami pa. Iba-iba. So, pero anong pinaka-meal nila mismo? Pinaka-meal nila, lutong Pinoy. Adobo? Dalawang, dalawang meal siya. Ay, dalawang ano siya, bayan siya. Okay. So, kompleto talaga. Eh, anong mga pagkain? Anong... Nakalimutan yun, lutong ba sa lutong Pinoy? <laughs> ah, lutong Pinoy talaga siya. Oo. Oh. Kasi po, sa, ang, ako naman sa airlines na nasakyan ko, yung pagkain namin kasi, of course, yung cuisine, minsan, uh, kung coming from the Philippines, Yung pagkain nila, sinasamay, sinasabay nila sa pagkain uh, Pinoy din, oo. Yung pagkain Oo. Pero maaaring kung nalisay, adobo nila with, with twist with ganito. Kanya na yung adobo nila may halong different, may twist ng ibang kusin. Mm -hmm. Ganon, oo. Tapos ang nakakatawa, uh, ako na talaga yung nagkwento. Ako excited, ako yung guest dito. <laughs> ano nangyari kasi doon, ano, yung, yung food, yung morning pa lang breakfast namin, ang pagkain malamig. I mean, they have, mayroon silang dessert na malamig, ganyan, ganyan So, yung ilang Pilipino, hindi ko sanay pag umaga. Ako kasi, ako yung tipo ng tao na hindi talaga mahilig kumain ng maiinit. <laughs> oh, even yung coffee ko, promise yung coffee ko may ice. Malamig na coffee! <laughs> oh hindi kami, kami yung magkakapatid. Pag umaga, hindi kami yung tipong humihigop ng mainit na kape. Ang kape namin, ano, may, kalahating mainit, kalahating malamig. At pwede akong kumain ng pagkain na galing sa ref na hindi iniinit. Kaya pwede ako magnakaw ng pagkain. <laughs> Kasi di ba yun? <laughs> Oy, singit na lang to ha. Promise, isa po akong ano, uh, mangninenok na ref. Matakaw yan. <laughs> okay, so yun yung experience. So finally, bumaba ka na ng Dubai. Sino yung sumundo sa'yo? Wala. <laughs> Isang pinsan ko, may trabaho nun eh. As, wait lang, wait lang. So, nakaplano ba na pagpunta mo rito may bahay kang titirhan, may ganito, ano? Ano, yung, ano na lang, tinawagan ko na lang yung family friend namin. Ah, siya na yung, so, yung personal talagang malalay sa'yo? Hmm. So, may bahay ka nang titirhan? Oo, oh, sa kanya. Dalawang buwan ako dun sa kanya. Ah, okay. So, yun naman pala. Hmm. So, guys, actually, ito talaga yung gusto ko talaga sana. Mahirap po yung, mag, alam yun, mag, makipagsapalaran sa isang bansa na wala ka talagang kakilala. Hmm. Kasi, saan ka titira? Pa, alam yun, sino yung mag-guide sa'yo? Sino yung, alam yun, yung if in case na may mga kailangan kang suporta na ibang tao, di ba, maaaring magkaroon ka ng problema. Sino yung sasalo sa'yo? Kaya nga po, bayo ko talaga, please, if you are traveling to, to Dubai na talagang wala ka talagang kamag-anak o kakilala, mahirap yun. po, kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Okay, so lumabas ka na ng airport. Hmm. Bumili ka ng alak. Pinabili ka ng alak, hindi. Hindi ko alam eh. <laughs> kasi common yan dito. Common kasi oh, nga bawal nga ang alak dito sa Dubai. O sa, sa airport pa lang, karamihan ng mga Pilipino, pinapabili oh. na lang alak ng mga kakilala nila dito sa Dubai. Balde-balde yeah, binibili noon. <laughs> <laughs> Para-paraan lang mga Pinay talaga. Okay, so nung nandito ka na, of course, ang yung intention mo talaga why you are here in Dubai is as, as tourist visa, hmm. kaya hindi talaga maging turista. <laughs> diba? Di ba? Hindi talaga. <laughs> Kundi maghanap ng trabaho. Hmm. Okay. So ngayon, anong ginawa mo yung first day mo? The first day ko, nagpahinga ko. Ah, pero magkakilala na tayo, no? no? Kasi so, di ba nakilala mo ako nung na-offload ka? Oo. Oh, tsaka natanong ko na din kay Kuya Joni kung ano yung mga dapat gawin. Nakita ko na lahat. Mm. <laughs> ano panood na nila yung videos? Oo. Oh. <laughs> ano, anong pakiramdam mo na ito pinapanood mo ko? 
sino to hindi ko sure hindi ako kilalang tao. Tapos gaano mo paano mo na tag nito? Paano ka na nag-trust doon sa mga binabanggit ko sa video? Kasi titingnan mo naman si Kuya Jung, lahat ng sinasabi niya totoo. Oh. Okay, so oh, wow, thank you ah. Oo na. Ito kasi kadalasan kasi ang kadalasan na comment sa akin is sino tong payabang na to? Parang common yun no, ang automatic na na tawag nito na comment sa akin ng mga tao. Hindi naman to kilala, sino ba to na para alam yun? At nakakatawa naman. <laughs> Talaga. <laughs> oh, lahat ng sinasabi nito totoo. <laughs> Sundin nyo lang. Hindi <laughs> <laughs> kasi that's based on experience no. ko. And also based on experience. Like nito, yung chance po na makausap ko to si Ricky. Kung ano yung... While he's telling us yung stories niya, imaari ko pong ma-share dito sa mga Pilipino din na may mga tanong kapag nandito na sila. That's why we have this video to share yung experience niya dito sa Dubai. Okay. So nag-apply ka na. Anong, anong unang proseso na pag apply mo dito sa Dubai? Yung unang-una, gumawa ka na si V. O, oh, resume ko na. So, so uh, nag-walk in ka ba una kagad or nag-apply ka online? Apply mo na online. Uh-huh. Tinatanong ko na yung mga website na pwedeng pag-applyan. Which I shared guys. Yeah. If, please mm. search in my Facebook page. Meron pa akong uh, Facebook page na uh, Boys sa Dubai Connect. Ito, sabi ko nag-usap na kami magiging admin ko na siya. <laughs> so guys, nandun po yung mga pictures ng mga websites na pwede nyo pong applyan online. Okay, then may mga ilang videos doon na medyo importante na maaari nyo pong panoorin, please look for that. Uh, Buhay sa Dubai Connect. Facebook page. Okay? So yun, so, finally, naka, gano'ng katagal bago ka nakahanap, nakakuha ng interview? Mm, ano lang, dalawang araw, tatlong araw. Oo, oh, kasi alam mo bang sinusundan kita dati sa Facebook? Nang sabi, oh, dinitan ko talaga activity sa promise. Guys, ganun na ako sa isang follower, na kunyari, na... Sinusundan ko talaga yung mga pages yung hindi niya lang alam nang nang i-stalk ako sa inyo. I wanted to see kung ano yung ginagawa niyo, ano na nangyayari kahit hindi niya ako binabalitaan. Tinitinan ko 'yon. So ito kasi parang active, marami siyang kakaibigan kagad. May mga pages pa sa Facebook to na nag-share siya ng adon, ng suggestion. Nagtuturo din siya sa mga kabayan na anong dapat nilang gawin, paano yung ganito at ganyan. It's because he experiences himself. So uh, sorry, alam mo bang 'yun ang gusto ko sa mga followers ko na kung ano yung na experience na nila na makatulong sila sa paraan na kaya nila sa kapa natin mga kabahay na nasa abroad. Gusto ko talaga kung gano'n mangyari sa ating mga tunay, magtutulungan tayo eh. Yun dapat. Kabayan. Oo. Ay nga pala, speaking of kabayan. <laughs> Ayun, so binigyan ko na siya ng t-shirt na kabayan. Ay, t-shirt na ako, kabayan. <laughs> Kulay green nga lang, speaking of, so officially kabayan na siya. <laughs> Salamat kayo, Jimmy. <laughs> <laughs> Wait, okay. So, First interview, share mo yung experience mo sa unang interview mo. Unang interview mo, kinakabahan ka kasi... Anong position yung in-applyan mo? Sales yun. Ah, sales nga kay teacher ka? Hindi ka nag-apply for teaching? Hindi talaga yun ang gusto kong applyan eh. Gusto ah, kasi ayaw mo nga maging teacher. <laughs> uh-huh. ba? Alright, so anong nangyari sa first interview? So, yun, kinakabahan kasi ibang lahi yung mag interview Anong lahi nung nag-interview sa'yo? Paano? Indian. Indian? Indian no? Kasi uh, guys, yun yung problema dito eh. When it comes to grammar, okay lang. Mm-hmm. Okay, of course, wag naman masyadong parang bobong English. Oh. Of course, yung, yung medyo sumasablay-sablay ng konti is acceptable yun, di ba? But the problem during the interview is, lalo na hindi ka sanay doon sa accent. Mm-hmm. Nung nag-interview sa'yo, nakakabingi. Oo. Oh. Di ba? Mm-hmm. Yung nakakabingi. <laughs> Kaya nga, payo ko po sa lahat ng mga nag-a-apply talaga ng trabaho dito. Kahit walang kwenta yung posisyon, applyan nyo. Kasi para masanay kayo na ini-interview kayo ng ganitong klaseng mm, accent. Tama yan. Oh, tsaka wala ka kasi ka ba kapag in-interview ka ng tao na alam mo yun, yung kunyari ina apply mo, uh, basurero, example. <laughs> so you wouldn't mind, di ba kung matagap ko, hindi. Oh. Pero yung experience na na-interview ka ng ganito, alam mo kung anong tatanong sa'yo, mm. paano sila magsalita. Tama. Ayun, at least alam mo. Alam mo na yung oh. gagawin mo. Yes, yes, pinapayo ko yan sa lahat. Eh. So yung unang-una, lalo na yung mga ibang lahi, ang bibilis na nila magsalita, Salita. kinakain. Kaya kung hindi ka marunong makinig, nako, yun yung problema. Oo, dapat marunong ka makinig. Oo. Or, kapag hindi mo talaga maintindihan, huwag niyo pong sasagutin. Mas mabuti yung, ma'am, ma'am, excuse me, can you see it again? I'm sorry, I don't understand. Mas maganda na po yung, yung magmukha kang, alam mo yun, yung makulit na magtatanong ulit, kaysa naman sa magmamagaling ka, eh, marireject ka lang. Tam. So, kumusta yung first interview mo na hire ka? 
Hindi. Kasi bakit? Pili mo bakit hindi ka nila na-hire? May, may experience ka bang sales sa Pilipinas? Oo, oh, meron. Nagtrabaho ko ng mall dad. Ah, okay. So, may background ka naman pala. Mm. So, reject. No. Oh, okay lang. Kasi ilang days okay ka pa lang naman eh. Oo, oh, okay lang yun. Okay. Tsaka, ang dami nag apply <laughs> Oo. Marami yung nag apply dito ang Pilipino. Oh. Kamusta naman ang nabit mo yung mga Pilipino nag apply Then ano yung mga na-experience mo sa kanila? Ang ginawa ko kasi, di ba may aim to end jobs? Doon, nag, ano ako ng plano? Oh, Brad, kita tayo nito. Nung nag-set ako ng day, ang dami namin. Oh, grupo kayong aalis. Grupo kami. Oo. Oh. Yun yung kagandahan dito sa abroad. Kapag may nakilala ka ng mga applicants na Pilipino din, magiging close na kayo. Tapos sama-sama kayo mag-a-apply. Oh. Tama yung ginagawa niyo eh. Oh. Yun. Saan-saan. Kasi ang kagandahan na may kasama ka sa pag-a-apply, lalo na first-timer ka dito. Of course, hindi ka matatakot na sumugod sa isang malayong lugar kasi may kasama ka. Tsaka share-share sa taxi if in oh. case na malayong-malayo. Hmm. So, okay. Naka, nakaraming interview ka rin. Ang dami na eh. Ano mga position yung mga na-applyan mo? Sales. Tapos nag-FNB na naman. Then, nag-apply. May background ka rin ba ng FNB? Dito na. Hindi, <laughs> minsan wala kang background sa Pilipinas ng restaurants talaga. <laughs> As in, wala. Dito okay. lang. Yung, so, ano lang, pa-part-time, part-time lang. Okay, so nagpa-part-time ka? Sa hotel. Sa hotel. So, gano'ng kalaki yung budget mo na, nung nandito ka sa Dubai, magkano yung cash na hawak mo? Nung nag apply pa ako? Nung bagong dating ka, of course, bagong dating ka sa Dubai, magkano yung budget na hawak mo? More or less? The rams? Sige, in pesos na lang, in para may tindi lang. Ano Nasa 10,000. Oh, maliit yun, ha? Hmm, pang ano, <laughs> pagkain mo. Wait lang, kasama na ba sa usapan yun ng sponsor mo yung bahay mo? Yung ginawa da- doon, hinati lang yung pambayad. Ah, half so, lang yung binayaran mo. Yun. So, tumulong siya. Hmm, yun, okay naman. Oh, kasi alam mo, guys, kung if it's just 10,000, yung, yung budget mo pumunta rito, promise, medyo kulang nga yun, hmm, Ricky. You're yeah. lucky, ha? Na si... You're, you're blessed na meron itong taong tumulong sa'yo dito na family friend nyo na para suportahan ka. Kasi guys, yung bahay dito right now, updated date uh, updated po na prices ngayon. 500 to 800. Bit space lang yun. Dirhams yun. In dirhams yun, in dirhams yun. So in peso nasa 5,000 plus to 8,000 plus. Depende po sa location, depende sa klase ng bahay. Kung kasing pangit ng bahay namin nasa 700, <laughs> nasa 7,000 plus. Ganda na, ganda na, ganda na bahay kayo. Maganda na ba ito? <laughs> Sino nga alin? <laughs> so, guys, kaya tandaan nyo po yun, if, if just 10,000 pesos. At solo flight, hindi ko kasi, depende rin sa usapan nyo dapat with your sponsor. Kung bago ka pumunta rito, pag-usapan nyo yung tungkol sa house rent, sa dewa, ito yung mga electricity, water, etc., etc., sa food, at kung ano-ano pa, pag-usapan nyo na kagad ng sponsor nyo yun para pagdating mo dito, alam mo na kung yung pera bang dala mo isakto or not. Okay? So, ngayon, finally, pupunta na tayo sa part na, ano, na yung maha-hire ka na, na dapat nitong unang employer mo. Okay? So, guys, abangan nyo po yan sa pang-apat mo na video namin. Okay, bye!